ini ternyata ini bisa dibongkar pasang seperti ini nah, bisa dibuka bisa dipasang lagi Jumpa lagi dengan saya di Bagus Putu di channel Mancing Lucky Fishing guys Nah jadi kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana caranya kita mancing dalam keadaan arus deras ya Air laut yang sangat lumayan deras misalkan Rangkaian seperti apa yang kita gunakan ya Agar kita mancingnya tetap nyaman Kita tetap strike ya dan di sini juga anti melintir guys ya supaya tidak melintir pancing kita tidak melintir tidak melintir dan sebagainya dan tentunya juga lebih bersensasi guys agar teman-teman tidak salah paham dengan video ini ya dengan pengalaman yang saya bagikan ini menurut pengalaman saya sendiri jadi agar teman-teman tidak salah paham sebaiknya tonton video ini dari awal sampai selesai guys ya oke okay. jadi saya akan tunjukkan apa-apa saja eh, yang kita butuhkan saat kita mancing dalam keadaan arus yang arus laut yang keras guys. ya oke okay. untuk videonya kita lanjutkan oke okay, guys jadi perlengkapan yang kita butuhkan untuk bisa tetap nyaman mancing dalam keadaan arus yang lumayan deras misalkan di tengah laut guys jadi dengan teknik handline saya menggunakan teknik ini ya jadi saya menggunakan rangkaian seperti ini guys nah ini rangkaiannya seperti ini ini biasanya kalau di sini disebutnya namanya adalah ladung ya ladung di sini disebutnya ladung guys jadi ini bahan utamanya ya ini saya buat beberapa hari yang lalu dan banyak juga yang eh, apa namanya menggunakan cara ini di sini daerah lombok ya ini banyak sekali yang menggunakan nah ini namanya ladung guys kalau bahasa sininya ya ini terbuat dari besi stainless ya stainless yang yang tipe keras ya ini tipenya keras nah ditambah dengan mute ya empat biji mute seperti ini ya lalu dibuat rangkaian seperti ini ini bentuknya bongkar pasang ini bongkar pasang ya ini jadi atas bisa ditaruh taruhin kili-kili dulu ya dipasangkan kili-kili nah di sini di bawah tempat timah yang di bawah ini adalah tempat timahnya guys ya ini tempat timahnya selanjutnya untuk pancingnya kemana nah dari sini ya di sini ditaruhin dulu kiri-kiri diisi kiri-kiri dulu ya ini bisa dibongkar bisa dibuka bongkar pasang nih guys bentuknya bisa ditaruhin kiri-kiri dulu dan lalu ya, gunakan aja kiri-kiri yang ukuran segini nggak apa-apa ya size 3 nih merek pioner ini lumayan bagus pin kili kilinya ini ya, murah meriah tetapi eh, kualitas lumayan selanjutnya kita membutuhkan timah ya timah sesuaikan aja teman-teman berat apa dan sesuaikan kedalaman mancingnya ya disesuaikan selanjutnya leader ya leadernya sini saya pakai 80 banding 50 aja ya 80 lip pohonnya selanjutnya untuk rambutnya saya pakai 50 lip ini yang biasa saya gunakan atau yang penting e, lebih besar dikit dari perambut lah tidak apa-apa ini misalkan 60 atau 70 tidak apa-apa perambutnya 50 atau misalkan perambutnya yang lebih kecil ya bisa menggunakan e, ininya untuk pohonnya yang lebih besar dikit lah ya nah oke okay. Jadi bagaimana cara merangkainya? Saksikan terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak salah paham. Ya, jadi saya bukan bermaksud mengajar, mengajarkan di sini, sok menggurui begitu bukan? Ya, tetapi saya ingin berbagi di sini bagi teman-teman pemula ya, yang ingin menggunakan teknik handline. Cara ini cara yang ampuh dan juga biasanya yang di, ikan yang bisa kita dapatkan itu lebih besar lebih sensa eh, apa eh, size nya itu agak besar-besar gitu ya 
dan selanjutnya juga untuk masalah sensasi sensasi ini luar biasa sensasinya menggunakan uh, rangkaian seperti ini sensasi luar biasa oke okay, lanjutkan uh, saya akan merangkainya dulu oke okay, teman-teman saksikan terus Oke okay guys, sekarang kita mulai merangkai uh, untuk uh, pancing saat, uh, bagaimana rangkaian pancing saat harus laut deras ya. Jadi sekarang saya akan praktekkan bagaimana rangkaiannya. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ini saya gunakan untuk di saat uh, arus deras ya. Jadi ini bisa kita lalu kita ambilkan kili-kili. kili-kili ini bisa dibongkar guys. Nah, oke okay. sengaja saya bikinnya ini untuk bisa dibongkar pasang kenapa? karena nanti kadang ada saja yang rusak dan lain sebagainya entah kili-kilinya atau apanya atau dalam eh, ini bisa gampang kita bongkar pasang kita ganti ya nah jadi naruhnya masangnya tinggal seperti ini guys ya selanjutnya masang timahnya tinggal di sini ya tinggal ini dipencet dibuka lalu dipasangkan timah seperti ini nah ini rangkaiannya seperti ini ya seperti ini ya seperti ini nah, nah ini ini yang ini kili kilinya ini untuk ke pohonnya kalau bisa ini kili kilinya agak besar dikit lah dipakai ya karena ini untuk eh, apa senar utama ini ke senar utama nah ini ke timah ya seperti ini nyata ini bisa dibongkar pasang seperti ini nah, bisa dibuka bisa dipasang lagi oke seperti ini ya jadi ini tidak akan lepas nih ya tidak akan lepas ini sama tidak akan lepas nah selanjutnya bagaimana cara memasang e, untuk e, lidarnya ya nah, tinggal ini dipasangkan e, kili-kili juga nah, seperti ini nah, ya lalu tinggal kita ambilkan lidar ini bisa kalau teman-teman mau pakai yang lebih kecil juga tidak masalah teman-teman ya Oke, okay. sesuaikan aja dengan spot teman-teman mancing. Hmm, tinggal diikat. Oke, okay. seperti ini, seperti ikat biasanya. Ya, ada. Ikat pada biasanya, ya. Nah, tinggal sudah seperti ini. Ini ujungnya kita potong. Oke, okay. ya. Nah, seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Itu biasanya kalau saya pakainya itu 3 meteran, guys ya kurang lebih 3 meteran ya seperti ini oke okay. kurang lebih 3 meter nah, kita potong nah bagaimana cara mengikatnya di sini tinggal teman-teman lakukan ini ya gampang aja teman-teman simple nggak perlu ribet-ribet karena di tengah laut kita nggak bisa main ribet-ribet oke okay yang seperti ini oke okay. yang seperti ini okay. selanjutnya tinggal kita buatkan untuk ke pancingnya ya pancingnya kita leader yang 50 lip nah ini bisa pakai dua pancing ya teman-teman ya mau pakai satu pancing, dua pancing, bahkan lebih juga bisa sebenarnya. Tapi saya di sini contohin untuk yang e, dua pancing aja. Seperti ini. 
ikat pancing seperti biasa senarnya sekitar ya segini lah ya satu meteran kurang lebihnya lalu pasangkan lagi untuk di sebelahnya hmm, seperti ini oke okay. Sudah seperti ini, tinggal kita potong. Selanjutnya ini, jangan disamain panjangnya ya. Pancingnya ini jangan disamain deh, biar pancingnya agak nyebar gitu ya. Pancingnya ini agak nyebar, ini segini aja. Ya, ikat seperti ini, ya. Ini. Seperti ini, oke. Okay masukin dua kali seperti ini Siap. oke okay. yang seperti ini boleh ataupun mau cara yang begini juga modelnya nanti bisa ya tergantung teman-teman aja cepat yang mana suka yang mana ya lebih enak yang mana silahkan ini seperti ini ya nah cara masangnya ini biar tidak sulit ya tinggal teman-teman perhatikan masukkan nah, tinggal ambil pancingnya ya kalau bisa dua-duanya sekaligus dimasukkan seperti ini atau satu aja dulu begini tinggal lagi satu begini ya kita tarik dua-duanya seimbangkan oke okay. set mudah ya udah nyambung seperti ini nah jadi rangkaiannya dia seperti ini hmm. ini tidak cepat nyangkut e, dia ini tidak cepat nyangkut ya, yang penting teman-teman bagaimana cara menggunakannya nanti ya nanti saya akan terangkan seperti ini rangkaiannya ini sambungannya selanjutnya ke ladungannya lagi guys ya nah, seperti ini saya kalau mancing dasaran biasanya saya bakalan menggunakan cara ini guys ya bisa dicek di video saya ada video video mancing dasaran dengan umpan cumi potong ya bisa dicek langsung di video saya yang lama yang terdahulu ya. bisa teman-teman cek di sana itu bakalan kelihatan saya menggunakan teknik ini juga ya kalau ada arusnya nah ini kalau dalam keadaan ada arus ya tapi sebenarnya kalau dalam keadaan arus mati itu berbeda lagi sebenarnya tekniknya guys suatu saat nanti saya akan buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat merangkai pancing dalam keadaan arus mati ya oke nah jadi ini dia caranya guys Uh, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai ya. untuk teman-teman bagi yang ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar dan bagi teman-teman yang sudah lebih berpengalaman silahkan berikan kritik dan sarannya untuk saya yang pemula ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya. Tekan juga tombol loncengnya, notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan video-video setiap saya mengupload videonya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Salam Hoki Fishing, Hoki terus. Oke kawan-kawan, untuk cara penggunaannya, ya cara mengaplikasi, mengaplikasikannya cara menurunkannya agar tidak melintir itu caranya adalah ya pertama isi umpannya dulu ini pancingnya silahkan diisi umpannya ya baru yang pertama diturunkan adalah umpannya ya 
Nah nanti umpannya diturunkan itu bakalan kenceng karena dibawa lari sama arus ya seperti ini kenceng. Nah setelah ini kenceng ya senarnya ini kenceng barulah teman-teman turunkan ini ya jangan langsung begitu nurunin langsung nurunin yang ini itu bakalan melintir ya jadi caranya adalah umpannya dulu diturunin ya umpannya dulu diturunin biarkan dia kenceng sedikit nah setelah kenceng barulah diturunkan ini ya jadi seperti itu saya juga selalu menggunakan rangkaian yang seperti ini ya nah ini dia ini yang biasa saya gunakan ya ini yang biasa saya gunakan ya sama seperti ini sama dia bentuknya sama ya seperti ini ini juga saya sikannya bakalan lebih besar besar yang kena guys ya biasanya pakai yang seperti ini jarang yang kecil kecil ini agak size nya agak lumayan lah ya minimal satu telapak tangan satu kayak sendal nah ini dia ya jadi seperti ini itu lebih jelasnya jadi seperti ini bentuk rangkaiannya ini sudah biasa saya gunakan di video-video saya pasti teman-teman temukan nih ya ini uh, pancing legend <laughs> gulungan legend nah jadi seperti ini ya oke okay. nah tinggal kalau gulungnya tinggal seperti ini aja udah hmm. oke okay. kan simpel kan hmm. ya oke okay, thank you